ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল শুরু করতে যাচ্ছি আজকে নতুন আরও একটা ব্লগ তো ভাবলাম যে আজকে চাইনিজ নিউ ইয়ার বা লুনার নিউ ইয়ার যেটা সেটার কিছু প্রোগ্রাম হচ্ছে নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন জায়গায় তো যে কোনো একটাতে আমরা আজকে যাব চাইনিজ নিউ ইয়ারের দিন আমরা বের হয়েছিলাম বাকি ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে আসলে সবার সাথে তো সব সময় বের হওয়া হয় না এক এক সময় এক একজন ফ্রি থাকে পৃথিবীর সব দেশে আলাদা করে নিউ ইয়ার পালন করা হয় ঠিক তেমনি চাইনিজদের জন্য এটা চাইনিজ নিউ ইয়ার আর এটা শুরু হয় একুশ জানুয়ারি থেকে বিশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আর এই দু হাজার তেইশের চাইনিজ নিউ ইয়ারটা পড়েছে বাইশে জানুয়ারি এই চাইনিজ নিউ ইয়ারের আর দুটো নাম আছে একটা হচ্ছে লুনার নিউ ইয়ার আর অন্যটা স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল চাইনিজরা বিশ্বাস করে বারোটি প্রাণী আছে যারা এক একটা এক এক বছরকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং সেগুলো বছর বছর অল্টারনেট করে তো এই বছরের প্রাণীটা হচ্ছে র্যাবিট সো এবারের নিউ ইয়ারটাকে বলা হচ্ছে ইয়ার অফ র্যাবিট ওদের নিউ ইয়ারের সেলিব্রেশনের ড্রাগন ডান্সটা খুবই প্রাধান্য পায় আর সবাই খুব কালারফুল ভাইব্রেন্ট ড্রেস পরে বিশেষ করে রেড কালারের আর এছাড়াও তারা কিছু অ্যাক্টিভিটিস রাখে যেমন ল্যান্টার্ন বানানো শেখায় ক্যালিগ্রাফি এরকম আরও অনেক কিছু তো আজকে আমরা যাচ্ছি কুইন্স মিউজিয়ামে কারণ সেখানে এরকম কিছু অ্যাক্টিভিটিস হবে সো সেখানে যাওয়ার পর আমরা দেখাতে পারব সেখানে আসলে কি কি হয়েছে তাদের প্রোগ্রামটা শুরু হওয়ার কথা দুপুর একটায় কিন্তু আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে দেড়টা বেজে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে আমরা অনেকটুকু প্রোগ্রাম মিস করে ফেলি যেমন প্রথম দিকে ড্রাগন ডান্সগুলো হয়ে গিয়েছিল তবে পরবর্তীতে যেগুলো দেখেছি সেগুলো খুবই উপভোগ্য ছিল আমি যা যা রেকর্ড করতে পেরেছিলাম সবই আমি দিয়ে দিচ্ছি তবে অনুরোধ থাকবে সব ভাষা সব কালচারের মানুষের প্রতি রেসপেক্ট রাখার জন্যে
অবশেষে তাদের প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গেল যেটা কালচারাল প্রোগ্রাম ছিল প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর আমরা ঘুরে ঘুরে কিছু অংশ কুইন্স মিউজিয়ামের দেখতে লাগলাম এবং দেখতে দেখতে একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল হঠাৎ করে দেখলাম বাংলা লেখা এরপর খুঁজতে লাগলাম বাংলাদেশের নাম আছে কি না কারণ বাংলাদেশ ছাড়া কলকাতাতেও বাংলা ভাষায় কথা বলে কিন্তু দেখলাম যে না বাংলাদেশের নামটা আলাদা করেই লেখা আছে সত্যি বলতে কুইন্স মিউজিয়ামটা অনেক বড় কিন্তু এত বড় মিউজিয়ামে দেখার মতো আসলে কিছুই নেই যা বুঝতে পারলাম এখানে বেশিরভাগ সময় কালচারাল প্রোগ্রাম হয় সেটার জন্য হল রুমটা ভাড়া নেওয়া হয় তখন যদি কিছু প্রোগ্রাম হয়
এরপর সেখানে আরও কিছু অ্যাক্টিভিটিসের ব্যবস্থা ছিল যেমন বাচ্চাদের জন্য ছিল ঠিক তেমনি বড়দের জন্যও আর আমাদের সাথে যেহেতু একটা বাচ্চা ছিল তো আমরা ওখানে একটা লাইন দাঁড়ালাম আর বড়দের যেখানে সেখানে আরেকটা লাইনে দাঁড়ালাম আর সত্যি বলতে এখানে লাইনে দাঁড়ানোটাই সব চাইতে বেশি কঠিন এবং একই সাথে বিরক্তিকর কাজ তো ওমরকে নিয়ে প্রথমে আমরা যে ডল মেকিং অ্যাক্টিভিটিস ছিল সেখানে চলে গেলাম একটা কাগজের ঠোঙার উপর বিভিন্ন রকম কালারের পেপার বসিয়ে সেটার উপর চোখ নাকান যোগ করে শেষে একটা কার্টুনের শেপ দেওয়া হয় তামিমকে ল্যান্টার্ন বানানোর লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু এসে দেখলাম যে সে এখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে লাইনটা একদমই আগাইনি এরপর আমরা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম আমি বিরক্ত হয়ে ফ্লোরে বসে গেলাম অবশেষে আমাদের লাইনটা আসলো আমাদেরকে টোকেন দেওয়া হয়েছিল সেটা দেখিয়ে আমরা ঢুকলাম আসলে ল্যান্টার্ন বানানো শেখাটা অনেক বেশি কঠিন প্রথমে ওরা আমাদেরকে কিছু কালারফুল পেপার দিল তারপর মনিটরে সেখানে দেখানো হচ্ছিলো যে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো জিনিস করতে হবে এবং আমি আর আমার হাজব্যান্ড খুবই এক্সপার্ট আমার দেখা যাচ্ছিলো যে সবার আগে করে বসেছিলাম এই ধরনের ডিআইওয়াই বা অরিগামি করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে আমি অনেক করেছিলাম তামিমের জন্য কিন্তু প্রথমবার তামিম আমার জন্য কিছু একটা বানালো অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল আমাদের পুরো ল্যান্টার্নটা বানাতে কিন্তু যখন বানানো শেষ হলো এত ভালো লাগছিলো বলার মতো না যাই হোক ল্যান্টার্ন বানানো শেষ করে আমরা বের হয়ে দেখলাম অলরেডি চারটা বেজে গিয়েছে এবং পুরো মিউজিয়াম ফাঁকা হয়ে গিয়েছে মানে সবাই বাসে চলে গিয়েছে আর আমরা বসে বসে ল্যান্টার্ন বানাচ্ছিলাম মিউজিয়াম থেকে বের হওয়ার পথে একটা জিনিস চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে পুরো নিউইয়র্কের ম্যাপ শুধু নিউইয়র্কের ম্যাপে এত বড় পরিবেশে না জানি কত বড় হবে
সেখানে আমরা ম্যানহাটন ব্রংস আরও যেসব জায়গায় আমার যাওয়া হয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করলাম এই মিউজিয়ামের পেছনেই একটা পার্ক আছে এবং পার্কটার নাম খুবই ইন্টারেস্টিং এটার নাম করোনা পার্ক আর এই পার্কে একটা স্পেশাল দিক আছে সেটা সেখানে গিয়েই বলবো এতক্ষণ যে জিনিসটার কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা এত বড় ইউনিস্পেয়ার এবং এটা সম্ভবত আপনারা অনেক হলিউডের মুভিতে দেখে থাকবেন আয়রন ম্যান স্পাইডার ম্যান ক্যাপ্টেন আমেরিকা সহ বিভিন্ন মুভি সিরিজ বিজ্ঞাপন সব কিছুতে এই জিনিসটা দেখা গিয়েছে সেই জিনিসটা এত কাজ থেকে দেখছি এবং পুরোটাই স্টিল দিয়ে বানানো আর বানানো হয়েছে উনিশশো সালে এখন পর্যন্ত আমি আমেরিকায় আসার পর যা কিছুই দেখলাম সব কিছু আরও বা উনিশ শতকের দিকে বানানো কোনো কিছুই দুই হাজারের দিকে বানানো না এটা অনেক ইন্টারেস্টিং যে এত আগে থেকে তারা এত কিছু ডেভেলপ করে ফেলেছে সামারের সময়টায় এই জায়গাটায় ফড়া চালু করে দেওয়া হয় এখন যেহেতু শীতকাল সে কারণে সেটা বন্ধ আছে আর বাচ্চারা এখানে খেলাধুলা করছে আর পার্কটা কিন্তু অনেক বড় পুরো পার্কটা হাঁটা শুরু করলে আপনি মোটামুটি টায়ার্ড হয়ে যাবেন ইউএসএতে এরকম ছোট বড় পার্কের কোনো শেষ নেই কিছু দূর হাঁটলেই দেখা যাবে যে এরকম কিছু ছোট ছোট পার্ক চোখে পড়ছে আর এসব পার্কে গিয়ে কিছুটা সময় কাটানো আমার মনে হয় যে মেন্টাল হেলথের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্তত বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো কিছুটা জায়গা তো আছে পুরো পার্কটা তো আর আমরা হেঁটে শেষ করতে পারলাম না অন্তত একটা সাইড আমরা হেঁটেছি এবং হেঁটে আমরা অনেক টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি আর সারাদিন আমাদের কোনো কিছু খাওয়া হয়নি সো এবার আমাদেরকে খাওয়া দাওয়া করতে হবে তো আমাকে এর আগের একটা ভিডিওতে অনেকে মেনশন দিয়েছিলেন যে কুইন্সে গেলে সাগর চাইনিজে যেন আমি অবশ্যই খাই সেটা নাকি খলিল চাইনিজের চাইতেও ভালো তো আজকে আমরা ঠিক করলাম সেখানেই খাবো দেখা যাক কোনটা ভালো সেখান থেকে বের হয়ে অবশেষে আমরা সাগর চাইনিজে গেলাম প্রথমে আমরা আমাদের পছন্দ মতো সিট বেছে নিয়ে বসলাম তারপর আমরা আমাদের ফুড অর্ডার দিলাম আমরা আজকে নিয়েছিলাম একটা থাই স্যুপ চিকেন ললিপপ বিফ ফ্রাইড রাইস তার সাথে চিকেন মশালা এবার একটা ছোটোখাটো ফুড রিভিউ করা যাক প্রথমে আসি থাই স্যুপে আমি অর্ডার করার সময় বারবার বলে দিয়েছিলাম থাই স্যুপটাতে যাতে ঝাল না দেওয়া হয় কারণ আমাদের সাথে একটা বাচ্চা আছে কিন্তু অর্ডার দেওয়ার প্রায় দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তারা আমাদেরকে থাই স্যুপটা সার্ভ করে দেয় তার মানে এটা আগে থেকেই রেডি ছিল এবং অ্যাজ ইউজাল স্যুপ অনেক বেশি স্পাইসি ছিল এবং বাচ্চাটা খেতে পারেনি আর চিকেনের পিসগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো মনে হয়েছে যে সেদ্ধ করে যে স্যুপের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সো আমি বলবো এই থাই স্যুপটা আমার একদমই ভালো লাগেনি আমার সাথে সাথে আমার বাসার কারোরই আসলে ভালো লাগেনি খলিলের স্যুপটা অ্যাকচুয়ালি বেটার এরপর সাগর থেকে যদি একটা জিনিস আমি অবশ্যই ট্রাই করতে বলি সেটা হচ্ছে চিকেন ললিপপ এটা আসলে অসাধারণ ছিল আমি জানি না কীভাবে বানিয়েছে বাট এটা মাস্ট্রাই একটা আইটেম এটা আমার অনেক ভালো লেগেছে 
যা বুঝলাম ওদের খাবারগুলো মারাত্মক ঝাল থাকে বিফ ফ্রাইড রাইসটাও আমার খুব একটা ভালো লাগেনি আর এদের প্রাইসটা অনেক বেশি ওরা অনেক এক্সপেন্সিভ মূল বিলের পাশাপাশি এখানে আরও এক্সট্রা এইট পার্সেন্ট ট্যাক্স এবং পনেরো পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ পে করতে হয়েছে আমাদের তবে যে পনেরো পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ আমরা দিয়েছি সেরকম সার্ভিস আমরা আসলেই পাইনি কারণ তাদেরকে ডেকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না অবস্থাটা এমনই ছিল কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি কোনোটাই আসার অনুরূপ না ফ্রাইড রাইসে বিফের পরিমাণ খুবই অল্প ছিল এবং যা ছিল তাও খুবই চুই একদমই খাওয়া যাচ্ছিল না আর সাথে যে মাসালা গ্রেভিটা আমরা নিয়েছিলাম চিকেন সেটাতে না লবণ হয়েছে না কোনো টেস্ট পেয়েছি ওভারঅল আমার না সাগরে কিছুই ভালো লাগেনি সো আমি বলবো আমার জন্য চাইনিজ আইটেমের জন্য খলিলটাই বেস্ট আর রিসেন্টলি শুনলাম খলিল নাকি কুইন্স ব্রাঞ্চ খুলেছে সো যারা খেতে চাচ্ছিলেন কিন্তু পারছিলেন না তারা এখন থেকে পারবেন সো যারা আমাকে সাগরে ট্রাই করার জন্য সাজেশান দিয়েছেন তাদেরকে অনেক থ্যাংকস কিন্তু অনেস্টলি আমার কিছুই ভালো লাগেনি শুধু আমার না আমার বাসার কারোরই কিছুই ভালো লাগেনি সো যাই হোক আজকের মতো এই ভিডিওটা শেষ করছি পুরোটা দিন আমাদের অনেক ভালো গিয়েছে সো সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ